So in this channel, I have over 150,000 plus subscribers. But last week lang, gumawa ko ng second channel which is my vlogging channel. So today is the perfect time para pag-usapan natin ang mga bagay na kailangan mong gawin before ka mag-create ng YouTube channel. Kasi sobrang nakakatulong to para maging successful yung launching mo from day one with zero subscribers hanggang sa ma-discover yung channel mo. So today, I will be giving you five things na kailangan mong gawin before starting a YouTube channel. So if you're interested, just keep on watching. So first of all, marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako gumawa ng second YouTube channel. In fact, I just uploaded my first ever vlog kahapon. So thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe doon. So my main reason bakit ako gumawa ng second channel is because of my niche. Kung napapansin niyo dito sa main channel ko, nag-transition na ako into a YouTube tutorial channel. Sunod-sunod na yung sit down video ko for the past few weeks. And hindi na ako nag-upload ng ibang content except for YouTube tutorial. Because ito yung main reason bakit kayo nag-subscribe sa akin. Therefore, ito yung gusto yung panoorin sa YouTube channel ko. Also, ito din yung gusto ni YouTube algorithm. Kasi every time na nag-upload ako ng YouTube tutorial content, nag-viral talaga siya at nire-recommend siya ni YouTube algorithm sa maraming audience compared sa mga vlog style videos ko. So, I finally decided na mag-stick na lang ako sa niche ko which is YouTube tutorial in this main channel. Pero alamin naman ako guys na mahilig talaga ako sa vlog Kung napapansin nyo, 2 years ago, I started with lifestyle videos. Like hauls, travel videos, product review, and any lifestyle vlogs. That's why nag-create ako ng second channel para maipagpatuloy ko yung passion ko sa pag-vlog. I also have a relationship na kasi with different brands and PR companies. So gusto ko din ipagpatuloy yun kasi hindi ko na yun magagawa sa main channel ko. For example, yung Zaffle brand. Since isa siyang fashion brand, hindi na siya pwede makipag-collab sa main channel ko. Kasi YouTube tutorial na yung channel ko, hindi na fashion. Kaya may second channel na ako ngayon para mapagpatuloy ko yung mga haul videos ko. And para wala ng conflict yung mga brands sa channel ko. And ayaw ko din makonfuse si YouTube algorithm. Kaya gusto ko i-separate na yung mga vlogs video ko and yung mga YouTube tutorial contents ko. Which led me to the first thing that you have to consider before starting a YouTube channel. First is have a purpose. Ano ba yung purpose mo sa paggawa ng channel? Super importante guys na may purpose ka sa channel mo. Kasi ito yung nagbibigay ng direction sa channel mo. Dito sa YouTube, iba-iba yung mga purpose ng mga vloggers. Yung iba gusto lang nila i-promote ang kanilang business. Yung iba gusto nila makipag-work with brands. And yung iba gusto lang nila i-share yung mga talents nila. Ako personally, yung purpose ko is to inspire others by doing what they're passionate about. Gusto kong ipakita sa inyo that you can actually make a living by doing what you're passionate about. Kaya gumagawa ko ng mga YouTube tips para makatulong ako sa mga beginners. So kung ikaw, kung meron kang talent or meron kang knowledge about something na gusto mong i-share sa iba, then gumawa ka na ng sarili mong YouTube channel. So for example, kung mahilig kang magluto, then gumawa ka ng cooking channel. If mahilig kang mag-makeup, then gumawa ka ng makeup channel. If you're a mother, then gumawa ka ng channel about motherhood. Kahit anong forte mo, or kahit saan ka magaling, pwedeng-pwede ka talaga gumawa ng YouTube channel. And dito pa guys, kung meron kang purpose, alam mo na rin kung ano yung mga contents na i-upload mo, alam mo na kung ano yung target audience mo, and alam mo na yung long-term goal ng channel mo. Kasi kung alam mo na yung goal mo, madali ka na makakaisip ng channel name, and kung ano yung niche ng channel mo. So the second thing you have to consider before starting a YouTube channel is to prepare your equipment. So obviously guys, para maka-vlog tayo, kailangan talaga natin ng camera. Right now, I'm using my iPhone 7 camera. So personally, yung advice ko talaga is mag-invest kayo ng iPhone. Kasi first, maganda talaga yung quality ng camera niya. And maraming apps na pwede mong gamitin sa iPhone na wala sa Android. Pero okay lang naman if Android yung ginagamit mo. Kasi marami naman na brands na ngayon na maganda na yung quality ng camera. Huwag naman yung Android na sobrang crappy ng camera nila. Kasi meron talagang Android na blurry yung quality nila. And guys, yung mga viewers natin dito sa YouTube, once na mag-click sila sa video mo, tapos nakita nila na sobrang pangit ang quality, mag-click out agad sila niyan. So, always make sure na maganda talaga yung quality ng video mo. So, since day one phone lang talaga yung ginagamit ko, kasi maganda na yung quality ng iPhone 7, tapos mas mabilis yung processing niya when it comes to filming and editing. And also sa backdrop mo, yung iba gumagamit sila ng mga tela, white wall. Ako, ito lang yung ginagamit kong background. Kasi nagagandahan talaga 
talaga ako sa divider namin. Kasi yung kwarto ko na overuse na talaga. Yung pink room ko, yun na palagi. So, ito brown na naman. Magsawa na naman kayo nito. And super relaxing naman siya sa mata. So, perfect siya sa mga tutorial videos. So, always think about your backdrop, guys. Kasi makikita yan ang mga viewers na professional talaga yung mga videos mo. And also, yung lighting, guys. So, pwede ka rin mag-invest ng ring light. Marami namang ring light ngayon na sobrang mura lang. And kung wala talaga kayong budget, pwede kang mag-DIY. Kasi yun yung ginawa ko before. Mag-DIY lang ako. Or, ano, sa harap lang ng bintana. Ganun lang. Katulad ngayon, andito may bintana and then sa likod may ring light. So, dalawa. Para balance yung light sa mukha ko. Moving on to the third thing na dapat mong i-consider before starting a YouTube channel. Make a list of your video ideas. So, importante-importante na before ka mag-upload, meron ka ng at least 20 video ideas. Kasi guys, dito sa YouTube, importante talaga yung consistency. At least once a week ka talaga nag-upload. Kaya importante na meron kang video ideas para tuloy-tuloy yung pag upload mo and hindi ka maubusan ng content ideas. Yan yung reason bakit hindi consistent yung iba. Hindi nila alam kung ano yung next na i-upload nila. So, may advice to you. You can search video ideas sa YouTube. Kasi may mga videos naman na nagbibigay sila ng video ideas. And also, pumunta ka sa channel ng idol mo. Or yung inspiration mo sa pagbablog. So, for example, if you are a makeup vlogger, then pumunta ka sa mga sikat na makeup vloggers. Check mo yung channel nila. And doon ka maka-idea na, ah, pwede pala akong gumawa ng content na to. Not necessary na kopyahin mo talaga. At least, meron kang inspiration kung ano yung next video mo. And lagyan mo ng sarili mong twist. So, again, maglista ka na ng mga video ideas para sa YouTube channel mo. So, let's proceed with the fourth thing na dapat mong i-consider before starting a YouTube channel. Watch more YouTube tutorials. So, ako guys, personally before, kagaya nyo rin ako, nanonood ako ng mga tutorial videos, mga YouTube tips. Kasi importante, importante talaga na dapat alamin muna natin sa YouTube kung paano siya mag-work. Dapat kilalanin mo talaga si YouTube algorithm para alam mo kung paano i-manage yung channel mo. Kaya gumagawa ako ngayon ng mga YouTube tutorials para meron kayong guys and para ma-share ko rin yung mga experience ko kung paano nag-grow yung channel ko na pwede mo rin i-apply sa channel mo. And also, one reason kung bakit kayo manood dapat ng YouTube tutorials is para malaman nyo rin kung ano yung paraan ng pag-vlog and paano mag-edit. Kasi ako before, palagi ako nanonood ng mga editing tutorials kasi gusto ko talagang maka-learn before kung paano mag-edit. And by the way, I'm only using my phone para mag-edit. Kami talaga ng kuya ko yung nagtutulungan para mag-edit ng videos ko. Kasi yung kuya ko super teking niya pagdating sa mga editing. Marami siyang apps na ginagamit sa phone para mag-edit ng aking mga videos. So, comment down below if you want me and my brother to show kung paano kami mag-edit step by step. Kasi gagawa kami ng video about niya. And by the way, guys, iwasan niyo yung editing app na may watermark. Kasi hindi professional yung video mo pag merong watermark. So, I highly recommend iMovie. Free na siya at wala siyang watermark. So, the fifth thing you have to consider is to prepare for nothing. Dapat i-lower mo yung expectation mo, guys. Kasi honestly, sa first upload mo, wala pa talagang manonood niyan. Wala pang magsusubscribe sa'yo. Wala pang magla-like or magko-comment niyan. Kasi first upload mo pa. Hindi pa nila alam na nag-exist ka pala. So, wag mong isipin na first upload mo, sikat ka na agad. Na mag-viral agad yung YouTube mo. Kasi guys, trust me, nung nag-uupisa pa lang ako, wala pa talaga masyadong nanonood every upload ko. Kaya advice ko sa inyo, consistent ka lang talaga mag up Upload. Kasi habang tumatagal, madidiscover ka talaga nila. And hindi mo na mamapalayan na may nagsubscribe na pala sa'yo, may nanonood na ng mga videos mo, may loyal viewers ka na. So just keep hustling na. Kasi yung iba, nagigive up agad sila. Kasi wala na nanonood ng mga videos nila. One year na lang, wala pa rin nangyayari. Normal lang talaga yan. Kasi guys, ako, after two years ko pa lang nakita yung results sa channel ko. Dito sa YouTube, guys, hindi siya instant success. Kailangan mo talaga magtsaga. Kahit wala ka pang nakikita na result sa effort mo. Normal lang yan kasi kauumpisa mo pa. Ako nga noon, kahit sobrang effort ng videos ko, wala pa rin nanonood. Dukot pawis na yung nilagay ko sa video na yon, Wala pa rin nanonood. Kaya akala ko before, hindi na worth it yung pag-vlog ko. Parang nag lang ako ng effort, ng time. Pero dahil passion ko talaga siya, hindi talaga ako sumuko. Patuloy pa rin yung pag-effort ko. Nakita niyo naman sa mga past na vlog ko, kung grabe ka effort yung mga video ko noon. Grabe. So, totoo talaga yung sinasabi nila na pag may tiyaga, may nilaga. <laughs> Hindi lang agad-agad yung nilaga, guys. Kaya patuloy ka lang talaga sa passion mo. 
So, I hope nakatulong tong video na to. And sana mag-subscribe kayo sa second channel ko. Kung gusto nyo makita yung life updates ko, yung mga behind the scenes, and kahit ano nung mga vlogs na gusto kong i-upload, dun ko i-upload sa aking second account. Just type, just sell your sell yes vlog. So, ito na mo, just sell your sell yes. Tatagyan nyo lang ng vlog. Makikita nyo na yung channel ko. And also, may pag-giveaway ako sa aking official FB page. Just sell your sell yes. So, ilalagay ko lang dito. May pag-giveaway ako, guys. Maybe next week, magla-live ako dun. And don't you worry, ipopost ko dun kung kailan. So, yun sa mga subscribers ko lang talaga yon Sa mga loyal viewers ko since day one, para yun sa inyo, itong pag-giveaway ko. Kasi hindi pa ako nakapag-giveaway sa aking 100,000 subscribers. Ano na ngayon? Parang kasi ngayon nabutan kami ng lockdown. So ngayon, cash na lang at saka yung mga product na ipapag-giveaway ko sa inyo, which is nakita nyo sa second channel ko. Magpapag-giveaway din ako ng mga load. So abangan nyo yan sa FB page ko. Magla-live ako doon. And don't forget to give this video a big thumbs up kung gusto nyo and subscribe kung hindi ko pa nakakasubscribe. Just click the red button down below and the notification bell beside para updated kayo sa mga bagong i-upload kong videos. Maraming salamat sa panonood. See you next week. Always remember that you are special, so always wear that smile on your face. I finally decided. Decided. <laughs> Nakailang nakailangan mo gawin before started. Para may pagpapatulo. Para may para may pagpapatulo. First, first is have a purpose. Hala, ming pilit. So in this channel, I have 100. I super important nito guys. Cause super important nito guys. Cause so ibat iba yung mga purpose. So ibat iba yung mga purpose ng mga vlogger na. Ibat iba yung mga purpose ng mga YouTubers dito sa YouTube. Wag naman yung Android na so. Wag naman yung Android na super. I. Marami siyang, marami siyang apps na ginagamit. And also, may pag-giveaway ako sa aking, just sa, ay, may, lo, may loyal, <laughs> may loyal viewers ka na.